la civique semble avoir une vie tout à fait en dehors de, de nos habitudes, en dehors de nos heures même. À 6 heures du matin, on voit les hommes et les petits gars à la synagogue en face de chez nous. Euh, ils y sont de nouveau le soir entre 7 h et 9 h Le samedi, quand nous on, on va magasiner, ben, eux sont de nouveau à la synagogue. Ils, ils vivent à, à des heures différentes. J'ai l'impression d'habiter dans un quartier en deuil. Je veux dire, ce, ce noir et blanc continuel, euh, la religion bon, euh, est supposée exprimer la joie. Et je trouve que pour l'extérieur, c'est vraiment la tristesse totale. Euh, ils sont même, je veux dire, le teint blanc, maladif. Euh, tout est comme... C'est la mort. Je veux dire, c'est le masque, le masque mortuaire. Tu sors, tu marches trois minutes, tu es en plein cœur de la ville. En même temps, tu es dans ton petit paradis euh, euh, chéri, doré, protégé, plein de parcs, pas de problème, pas de violence. Dans ça, les, euh, la présence des, euh, des juifs pathétiques frappe encore plus. Parce que c'est tellement dans un petit paradis entre nous, euh, entre soi. Puis Outremont a toujours été comme le fief un peu de la bourgeoisie euh, canadienne-française. Du genre bien. On commence à le voir dans les rues d'Outremont. Il euh, y a une recrudescence de jeunes juifs qui prennent de la place, ça c'est certain. Et on ne peut pas faire autrement que de les voir. C est, c est, euh, ça crève les yeux, quoi, je veux dire. Alors, euh, donc, devant un peu tout cela, euh, il semble bien qu'un certain nombre de Québécois francophones sont un peu alertés, pour ne pas dire un peu inquiets. I grew up in Outremont and spent most of my life in the neighborhood where Montreal's Hasidim live. My parents are Yiddish-speaking immigrant Jews. For them, our Hasidic neighbors shared a common language and history, but no more. For me, the Hasidim had always evoked a strange mixture of affinity and discomfort. As a Jew, their visibility embarrassed me. They seemed like relics from the past. But recent events made me want to understand why their presence was so disturbing. I wanted to find out what was behind their insular wall. Children are more open than we used to be. They're, they're deeper in the studies and deeper in, the, in the, the, their heart and, and their soul is much more in it, with much more life, life than we had. Do you know, when people look at the Hasidim from the outside, they see, when they look at the men, they see people dressed in black coats with beard, with sideburns with, with hats and they don't see any of what you're describing at all all they see is the outside and i think out of that la lack of understanding people build their own stories about what the hasidim are and they have no opportunity to verify whether those stories are true or not so everybody has their ideas about hasid is this uh, hasid is this like i get the the impression that there is a kind of a wall between you and and the other people that you that, that live in the same community I soon found myself in a classroom of young boys immersed in their studies of the Talmud. I felt as if I had been transported two or three hundred years back to a study hall somewhere in Poland or the Ukraine. Then as now, the young boys would study the Talmud and its 613 laws of moral behavior. Once they finish their studies and go out to work, these boys will return to the synagogue each day for an hour of Talmudic study. 
and probably with these same boys as their future partners. Ils conduisent assez euh, cavalier en un peu western. Hein? Ils conduisent, ils arrêtent. Quand ils décident de se parler, ils arrêtent là. Là, je pris là, puis euh, fait que ça m'agressait. Quand il parlait, quand il fallait parler, il parlait anglais. Bon, ça m'agressait encore plus. Puis il y a tout notre fond, nous autres, euh, notre fond euh, québécois fragile. On sait qu'on intègre mal les immigrants. On sait qu'on est menacé. On est un petit goutte dans l'océan nord-américain. Quand on voit des gens qui sont différents, qui ne parlent pas le français, là, on dit que ça n'est d'autres qui sont jamais de notre bord. I already knew that the Hasidic presence was disturbing, so I wasn't too surprised to discover that the children are not immune to these tensions. I was pleased to visit Kerb School, an alternative school in Outremont, where a group of students wanted to do a research project on the Hasidim. Their teacher, Michel Rivet, asks them how they feel being neighbors to the Hasidim. Ça fait drôle de les voir. Je sais pas pourquoi ils ont des bouts de Qu'est-ce que ça vous fait quand vous les voyez sur la rue? Moi, ça me fait des choses, hein? Puis je pense que c'est parce que je les comprends pas. Je connais pas assez leur religion. Vous autres, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, je les aime pas vraiment à cause qu'ils prennent notre terrain, on dirait un peu. Parce que ma rue, au début, c'était juste des personnes d'outre-monde, hein? pas juifs. Puis là, à un moment donné, il y a une gang qui est arrivée. Là, ils ont fait des enfants, puis là, ils en ont encore, puis là, ils, ils ont invité d'autres monde, puis là, mes voisins s'est rendu tous des Juifs, puis euh, toute ma rue. Ils ont toujours des bien, bien grosses familles. Je sais pas, là, mais, ouais, là, ça me surprend toujours. Ils ont toujours genre 5 six enfants ou des fois plus. Moi, j'habite aussi sur la rue du Rocher, puis il y a spécialement beaucoup de Juifs. Il y a deux synagogues, une en face de l'autre. Je, je commence à être un peu écœurée quand ça fait à peu près... Je veux dire, on arrive là, OK, puis quand il y a des Juifs, là, ils t'évitent, ou des fois, ils provoquent le monde. Mais aussi, il y a des enfants de l'école qui les bavent aussi. Ils ne savent plus trop quoi faire. Ils essaient de se défendre par leurs propres moyens. Et moi, à un moment donné, je faisais du porte-à-porte -porte avec une de mes amies, puis ben, on est allé cogner chez les Juifs, on ne savait pas que c'était des Juifs. Puis là, ben on, on a comme, ben, tu sais, on savait pas comment il parlait tout ça. Alors là, il était marqué sur la boîte en anglais puis en français. Puis on a montré la boîte, puis ils nous ont donné de l'argent. Puis, ben, ils sont comme nous, c'est juste qu'ils ont pas la même religion. Puis ils parlent pas comme nous. When I was born, I was raised. I, I, I didn't want to go to school in the neighborhood. I, you know, all the whole business here. Everything that happened in this neighborhood. The community grew much, much bigger in the last 10, 12 years than it was ever. We never had so many Hasidic Jews around. Because a lot of young generation grew up, got married. And the husbands came here. Years ago, we used to run away to New York because it was a small community. Nobody wanted to stay here. There was no business opportunity, no work opportunity. It's much more Hasidic than it was before. The community became much bigger than it was years ago. Okay. Thank you very much. Thank you. Izzy is your name? Izzy. And have a high hall in the Get you on to a few. Get you on to and I get you and good luck. Okay. Bonjour. I remember playing with my friends on these same streets in the 50s. It was before we had left Outremont. As Jews, we were over a quarter of the population. At that time, we hardly noticed the few Hasidim. But today, with an average of nine children per family, it's the Hasidim who've become the Jews of Outremont. With about 3,000 people, or 13% of the population, they're increasingly visible. In 
At least once a year, the Hasidic community fills the streets of Utremont with a fervent celebration. It's at these times that their presence is most keenly felt. Here, for example, one of the synagogues is getting a new Torah or biblical scroll. The synagogue is at the very heart of the Hasidic religious life. It's where the men come to pray every morning and every night. And as their population grows, so too do their needs for more synagogue space. But attempts to build new synagogues have met with opposition from local residents. In 1988, amidst the furor of public debate, the city refused the request for a building permit. It was the extreme intolerance expressed by some residents that made me want to understand why their presence was so disturbing. C'est un peu le symbole d'une prise de position de territoire. Quand une synagogue s'installe, là, il y a le danger que ça attire les gens. Donc, euh, évidemment, plus vous multipliez les lieux de culte, plus ça peut les, les faire s'agglutiner autour précisément de ces, euh, de ces lieux de culte, autour des, euh, des synagogues. Alors, sur ce plan-là, c'est peut-être le symbole visuel euh, de l'appréhension qu'un certain nombre de Québécois peuvent avoir devant le changement de vocation d'un quartier. The city of Outremont has certainly changed over the years. It has become very francophone and home to well-known politicians, artists, and intellectuals. For many, it's synonymous with the French Québécois elite. But up until the mid-60s, it was multi-ethnic and mostly English-speaking. Right in the heart of Montreal, Outremont has always been a weather vane of political and cultural change in Quebec. It's also adjacent to Mile End in the city's immigrant corridor, where I now live and where the Hasidim first settled when they came from Europe in the late 40s. Since then, many have moved several streets west into Outremont. But most of the Hasidic community has stayed in the same 10-block neighborhood, which they have always called Outremont, even though many still live in multi-ethnic Mile End. C'est la multiethnicité qui fait qu'on est attiré par ce quartier. Je pense que c'est un quartier un peu spécial dans Montréal. On a un gros, très gros pourcentage d'enfants qui viennent de partout. Puis les gens se mêlent, euh, amènent leur langue, leur culture, leurs habitudes. Ça donne de la richesse à la vie. Ça. Et à l'intérieur de ça, il y a les juifs assidiques, ben, qui ne sont pas tout à fait à l'intérieur, qui sont juxtaposés, je dirais. Parce qu'ils vivent leur vie, puis nous vivons notre vie. Même si, à certains moments, on aimerait bien les connaître un peu mieux. Au début, je me demandais quel genre de vie ils vivaient. Je suis curieuse, oui, de, de savoir ce qu'ils font. Pourquoi ils restent à l'écart de notre société? We are a little bit a close society. Well, we do not mingle with our neighbors as much as we, as other people would, for the simple reason that we don't want our kids to walk into a non-Jewish house, possibly eat something unkosher, watch TV, which we don't, and so on. So therefore, it's not a sign of unfriendliness. It is a sign that we want to be isolated from the so-called 20th century evils. C'est un peu comme des communautés religieuses, ces gens-là, qui vivent pas les mêmes valeurs que les autres. Mais le problème, c'est qu'ils vivent dans la maison voisine de moi. S'ils vivaient dans un monastère, ça serait... J'irais les voir, j'aimerais bien ça. Mais là, ils sont mes voisins. Ils sont mes voisins dans l'air. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est ça, dans le fond. Hein? C'est des gens qui disent, vos valeurs, on ne les veut pas. C'est pas bon. Ils sont, dans le fond, comme des, euh, comme des religieux qui se retirent du monde tout en étant dedans. Nous autres, on a déjà vénéré bien gros les catholiques. Nos ermites, puis nos religieux, puis nos cloîtrés. Ben, les autres sont comme ça, mais en ville. Ben, pour les Québécois, les laïcs, si on part du principe que ça ressemble un petit peu comme vie religieuse et communautaire à la vie des Québécois autrefois, c'est évident qu'un Québécois va francophone va trouver qu'il y a de l'anachronisme là-dedans. Le rejet de la religion, euh, qui a traumatisé mais qui a marqué le Québec de, depuis 30 ans, euh, mène un Québécois puis très spontanément, puis c'est pas seulement vrai pour les laïcs, c'est vrai pour tout le monde, de ne pas avoir un grand respect pour les cultes ou pour euh, la vie religieuse en général. Il y a des gens qui vont à l'église tous les jours. 
Il y en a qui vont juste le dimanche. Il y en a qui vont juste à Noël. Toi, tu vas souvent Je vais jamais. Tu vas jamais. Et toi, Sophie Je vais jamais. Jamais. As part of their class project on the Hasidim, the children at Kerb School have invited Louise Sultan, a resource person from the Jewish community who organizes cultural exchanges. The project has been limited to girls because they're preparing to visit an all-girls Orthodox Jewish school. Unlike the boys who spend most of their school days studying the Talmud, the girls at Bet Yaakov school study the religious traditions that are related to family life. Reflecting recent political changes in Quebec, their secular classes, which used to be in English, are now taught mostly in French. On ne dit pas et, on dit virgule, et là on a 4, 3, 9, 8, 7, 5, mais il faut savoir ce que chacun des chiffres vaut. Alors, on va lire le nombre ensemble. Dixième, centième, millième, dix millième, cent millième, millionième. Ces enfants-là n'ont absolument aucune chance de connaître autre chose. Je veux dire, ils sont euh, embarqués dans un, dans un fanatisme religieux, bon, qui est peut-être justifié dans, 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 de leur côté, mais je veux dire, ces enfants-là n'ont pas le choix d'autre chose. Et là, je trouve, euh, ça me... c'est ce qui m'affecte le plus, de ce manque de liberté qu'ont les enfants, de choisir finalement d'appartenir bon, à cette croyance ou, ou pas. It's an upbringing that uh, that instills in you the 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 love for for Hashem and for and for keeping His commandments. We are do it with a very happy. We're not forced to do it. Everybody has his own free will. He could go ahead and do whatever he wants. He does it on his own free will. He's helped by the community life. When you are in an environment where everybody is doing it, it's an it's an extra help that helps you keep you there. It's Passover, and I felt privileged to be invited to observe the preparation of the matzah. Passover commemorates the escape of the Jewish slaves from biblical Egypt. Pressed for time, they couldn't wait for their bread to rise. That's why these men are working so quickly. Once the flour has touched the water, they have 18 minutes to complete the baking before the matzah will begin to rise. Jewish people always dress differently. They always had a unique style of dress. They always had their own language. Their identity has a certain distinct um, look to it. And that is what basically is the outside. Uh, it's, the, it's the shell around the people that, that, that protects them against assimilating with, uh, with, uh, out of their own religion. When, when I walk in the street, People look at me and they don't say, there's a Jewish man walking in the street. When you walk in the street, they say, there's a Jewish man walking in the street. Oh, yeah, it's a good point, in case, yeah. You want to be known as a Jewish man walking oh, yes, in the Oh, yes, yes. If I wouldn't want to be known, I wouldn't go dressed like that. Yes, yes, definitely. Mm -hmm. The early 
Hasidim express their religious fervor through joy and a personal relationship with God. The Hasidic movement began 250 years ago in Eastern Europe, inspired by a spiritual leader who opposed what he saw as a conservative Jewish religion of the time. Based on the loyalty to a series of charismatic rabbis, a number of Hasidic groups emerged. By 1850, they had captured the allegiance of over half of Eastern Europe's religious Jews. Unlike other Jews who had been immigrating to North America since the late 1800s, the Hasidic Jews had remained with their centuries-old traditions in the Old World. But during the Second World War, as the most visible Jews in Nazi-occupied Europe, the Hasidim were easy prey for Hitler's mass extermination program. Most were killed in the Nazi concentration camps. Nearly all the Hasidic Jews who came to Montreal in the late 40s were survivors of those camps. My parents came from Poland. My grandparents were Orthodox Jews. Um, my parents, um, I would say mostly because the experience of the war lost their, their faith. They left Poland before the war started and they spent the war years in, in Russia. And then they came to, to Canada in the late 40s. But I wasn't brought up with any kind of religious background or religious education at all. What I did learn from them was, um, you know, I have a strong sort of identification as a Jew. Like I feel I'm a Jew, but I don't practice in any kind of Jewish religion, hardly at all. So with this, you could probably understand better why we are trying to be so protective. So our children don't end up this way. Yeah. <laughs> <laughs> We have our own school system, our own synagogues, and very little opportunity for the kid even to socialize or, or has his own friends. They go through a rigid study system. They spend a lot of hours studying, very educated, very knowledgeable. And I guess there is no basic urge for assimilation when you're brought up in, in a very satisfying environment, and it's a su successful system. Whoever is able, will be able to pass the bridge will have a chance to jump into the boat and be splashed, okay? Me! Shagala, are you ready? Okay, Shaggy. Put a mask, please! Put into the boat, it's okay. Good night. As a man, I was able to enter the Hasidic community by getting to know the men. Once I could win their confidence, I was surprised to discover in many a warmth and good humor. Because of their traditional modesty, contact with the women was more difficult. It's the women who take care of the children and look after the home. Some do work helping out in family businesses, but it's mostly the men who provide for their families. They get married and begin working in their early 20s. None of the men go to university. They work mostly in business, in factories, shops, and stores. Usually when we go out and do business, we have been 
trained in a lot of years of practice of, of following uh, our basic Jewish uh, religion, the danger is not that great that uh, by going out to, uh, to do business with other people, it will cause any problems. It's, uh, very rarely do you find anybody going out into the world before he's 22 or 23 or 24 years old. By that time, you have been instilled with something that helps you overcome all these temptations. What do, what do, what do you do to relax? What do you mean by relaxing? Like, I play sports sometimes. I, uh, I watch television or go to a movie. Um, I get together with friends sometimes, too. Do you do things like that, too? We gather, yes, we have gatherings. Uh, I would listen to music singing. I like to read. We like to joke as well. <laughs> yeah. Do you ever invite people over to, 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 to dinner? Would you ever do that? For no reason? Just to have a good time. Not really, no. If you're walking on the street, right, you and Ernest are good, are good friends. You pass his wife on the street, but you stop and talk to his wife? No. How come? It's hard for me to explain that. Mm -hmm. I don't know how to explain it. Uh -huh. But it's just not something that you would do. It's not... Uh... No. And she doesn't see you as being rude. You don't see her as being rude because Not at you all. don't stop and talk to each other. Not at all. Not at all. Because there's a reason why we do it. It's not anything personal. It's not a personal problem. So she wouldn't go home and say, I saw her in the street, and no. he, he, he just he didn't stop and talk to no, her? No, no. She wouldn't expect me to stop and talk to her. She wouldn't expect. Each fall, every Hasidic family in Utremont constructs a small cabin, usually on their balconies. They're preparing to celebrate the Sukkot holiday to commemorate the 40 years the Jewish people wandered through the desert after fleeing Egypt. It's the children's favorite holiday. Later, these cabins will be decorated. During the eight days of the holiday, the family will eat their meals here. But all this activity does not go unnoticed by their neighbors. Si le pattern continue, ça va devenir presque de l'élastique. C'est réel. Moi, si ma rue, je deviens le seul qui est pas un acidique dans cette rue-là et qui a une synagogue au coin. Je suis pas sûr que j'ai envie que ce soit comme ça, moi. Ça va être compliqué pour moi. Très compliqué. Je vais être comme de... Si je m'en allais vivre un matin à... Un petit village euh, pas loin de Beijing. Et je vais être vraiment dans un univers qui est totalement étranger à mes valeurs, ma façon de vivre. We have to sit under the scha. That's called scha. The sun shouldn't come in. If, if the sun comes in too much, it's not, it's not kosher. <laughs> so that, that's all that kind of decorations. It doesn't count by time or money. Like my daughter was working here till 2 o'clock last night to decorate. This is everything handmade. What is this? Huh? Did you just have to have some was came forward to? This is it. This is it. Abraham. Guess line in the day. You have to make it nice, the best way, the most uh, decorated way possible. Because from the outside, it looks so plain. When you come inside, it's... This is how it, uh, every person has to be. Outside plain and inside good. La communauté juive a son mode de vie et en tant que les Québécois, la préserver.
Euh, ils n'ont pas l'intention de céder leur culture, ils n'ont pas l'intention de céder leur religion, ce que font actuellement les Québécois avec le, le mouvement qu'on connaît depuis les années 60 et 10 à peu près. Hein. Euh, ils ont, les Franco-Québécois, je crois, là, on peut retenir l'idée qu'ils n'ont pas l'intention de céder sur les questions de culture, de langue, ils veulent préserver ces, ces acquis-là, ces, ces atouts qu'ils considèrent. Hein. Et euh, donc, on fait face à deux communautés les, certainement les plus fortes et les plus dynamiques, la communauté francophone et la communauté judaïque, installées dans un même milieu qui est à peu près moins de 4 km carrés, <rire> nul n'a l'intention de faire des concessions. Par contre, euh, vivant dans un pays où l'ensemble est libre, euh, généralement, euh, il va falloir trouver des terrains d'entente. Avant de déménager ici, le voisinage était resté euh, toujours un voisinage très anonyme. Bon, c'est resté comme ça la journée où on a aménagé, ça c'est quelque chose dont je me, me souviens et je trouvais ça incroyable. On, on arrive à la maison, il y avait une magnifique plante sur le balcon ici à l'entrée avec une petite carte. Alors j'ouvre la carte et c'était nos voisins qui nous souhaitaient la bienvenue euh, sur la rue Kerb et qui nous avaient donné euh, cette, euh, cette magnifique plante. Et ça je dois dire, ça m'a touché parce que j'ai jamais vécu cette expérience-là. Je ne connais pas grand, beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, ont ce souci d'accueillir un voisin aussi chaleureusement. Moi-même, je n'aurais jamais eu l'idée de le faire si un nouveau voisin était arrivé. Ben là, évidemment, quand on se croise et qu'on a eu un premier contact aussi sympathique que ça, on se salue, on se dit bonjour. Il y a quel âge le vôtre? Euh, comment il va? Il y a le rhume, il est malade. Et graduellement, le contact s'est établi, euh, surtout de, de femme à femme, le, le, le contact euh, est plus facile, pour devenir un contact de, de très bon voisinage, je dirais, plus que de bon voisinage, parce que finalement, de tous mes voisins ici, c'est sûrement avec eux que j'ai le plus de que j'ai le plus de contact. It's Friday afternoon, and school and work finish early in the Hasidic community. Everyone is busy preparing for the Sabbath day of rest and prayer. Saturday is the day we can work and we eat more. Every Saturday is a holiday. And we can't cook, so we have to prepare everything in advance. Who does most of the shopping, the men? Well, uh, during the week, it's, it's, the, it's the women. And Friday, it's the men. Why, why the women that? are home cleaning, you know, and the men come and buy, you know, some fruits they need for the Shabbos and uh, odds and ends that you still need. It's during the weekly Sabbath when the Hasidic community seems most absorbed in their age-old religious traditions that they seem most connected to another time. It's also when I feel most ambivalent. I admire the pride they express being rooted to their traditions, but I also feel the echoes of something archaic from my own past. I become aware that their presence does resonate and their indifference can be disturbing, especially when we're not feeling sure of our own ground. Quand ces hommes marchent deux, trois, quatre de front sur le même trottoir, le même trottoir pour lequel moi aussi je paie des taxes et eux aussi mm -hmm, ils en paient, mm -hmm. alors je pense, j'estime à ce moment-là à la base qu'on doit se le partager. Bien sûr qu'ils ont le droit de faire ça si c'est leur, euh, leur coutume, leur façon de faire, je comprends, mais moi je peux marcher toute seule sur mon trottoir, je peux me ranger à droite, à gauche, selon le cas et selon l'événement. Mais pourquoi je suis obligée, moi, de toujours euh, tenir compte que eux sont, sont trois ou quatre Mais ou cinq? Mais pourquoi euh... vous tenez compte? Ben, écoutez, euh, parce que je, je suis... C'est un... d'une C'est d'une politesse élémentaire et que moi, je ne retrouve pas chez mes voisins. On Saturday, we don't ride cars. We walk, so. We pray at the same synagogue and... We are definitely sociable between ourselves. We meet twice a day, and you know, it's like it's like belonging to a club. It's the it's it's the people that you meet, and so you feel comfortable. You walk home, you discuss, you talk. So it's only natural that it causes this kind of a uh, this kind of a impression that uh, that uh, the people they don't don't give way for for other people. Ça fait penser, je ne voulais pas trop prononcer le mot, mais un peu à des ghettos. Hein? Et, et j'aime, je trouve que 
ça serait malheureux qu'il y ait, me semble-t-il, à Outremont, euh, un ghetto, un ghetto de, de, de juifs acidiques. Hein? Il me semble que, en tout cas, ça ne correspondrait pas, me semble-t-il, aux vœux des, des Québécois francophones. Si la communauté acidique continue à croître en nombre, ça va euh, modifier les rapports entre l'acidique et toutes les communautés qui les entourent. Mais c'est la majorité euh, francophone qui va supporter ce choc-là et qui va devoir, d'une façon ou d'une autre, <coughs> dealer avec, soit par ses élus municipaux, soit par des débats. Et donc, il euh, euh, y a le quotidien euh, qui pose des petits problèmes entre, entre les, les francophones et les acidiques, mais il y a l'avenir. Et là, il y a sûrement euh, chez les francophones la notion d'intrusion. C'est-à-dire qu'Outremont, c'est notre ville, et vous êtes dans notre ville, et vous allez la changer, puis ça ne sera plus notre ville. Moi, je vis à Outremont depuis très longtemps, parce que c'est un mode de vie qui me convient. Ça a toujours été aussi une, euh, une population quand même assez homogène, et c'est ce qui m'intéresse. Moi, je veux vivre euh, comme ça. Que ces gens-là ne choisissent pas d'aller s'intégrer à leur propre communauté juive et qu'ils qu choisissent de venir s'intégrer dans une euh, communauté euh, homogène, euh, c'est leur choix, bien sûr. On est en démocratie, je le répète. Mais ils s'intègrent. Tu voudrais les forcer à s'intégrer à nous. Non, moi, je, écoutez, je n'ai pas ces prétentions. Pourquoi là, pas? Hein? Ben alors, c'est quoi? Là? Je, oui. je ne parviens pas à saisir, ni chez toi, André, quelle est leur approche. Si tu ne sens pas, je ne peux pas te le demander. Non, c'est impossible. Si toi, là, ça ne te fout de rien, tu n'es pas allergique au blé d'ingue. Hein? Qu'est-ce que je, je peux pas parler Je peux pas parler, aux je peux je peux parler pendant deux jours. Je peux, je peux Mais nous autres, on l'est. Laisse-nous nous exprimer. On l'est. Ça Mais nous je... agace, ça nous fait mal. On sent que je sais, je on sais vit avec eux. Aide-moi à comprendre non, non, ton 50 d'intégration. Moi, moi mon exemple éternel, c'est le trottoir. Je veux 50 du trottoir et je veux. Prends-le. Ben, je le prends. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, si chacun prend son 50 ils prendront l'autre 50 Moi, je suis bien contente de couper le cœur, hein? j'ai pris que ça C'est vrai! <rire> Moi, là, j'aurais vu euh, ces grandes faces blêmes le matin qui me, qui me passent à côté, puis s'ils pouvaient me pousser... Là, je suis certaine qu'ils vont venir t'aider à déménager. Je, je suis certaine qu'ils vont venir m'aider à déménager. Dans le Myland, on est une société très multiethnique où je pense que la majorité des gens sont relativement ouverts. On ne peut pas se refermer sur, nos, sur nous parce qu'on on est, on est trop nombreux de toutes les ethnies. Alors qu'à Outremont, la proportion de la société francophone québécoise, euh, dite entre guillemets de souche, est beaucoup plus grande. Et c'est un monde plus fermé que, que, que la société du Myland. Alors, on, on va peut-être avoir le... On, et c'est un petit peu le problème qu'il y a eu il y a deux ans. C'est le heur de deux groupes un peu fermés. Les acidiques qui sont fermés sur eux-mêmes, et puis les francophones québécois qui sont aussi fermés sur eux-mêmes. Moi, j'ai parfois l'impression que la réaction des francophones, de la, du petit groupe de, de Québécois qui se considèrent bien, bien pur laine euh, à Outremont, est une réaction raciste. Je sais que c'est toujours délicat d'employer le terme raciste quand on parle de, de la communauté juive, parce que ça fait appel à des histoires tellement, à un passé tellement lourd, tellement terrible. Alors peut-être qu'on serait mieux de dire simplement xénophobe, ça éviterait euh, des réponses horrifiées de gens qui diraient « moi, raciste, euh, jamais ». Mais euh, j'estime malgré tout que c'est une attitude raciste ou xénophobe, peu importe le, le nom qu'on emploie. D'abord parce que la communauté est jugée dans son ensemble, c'est-à-dire les gens vont dire « les juifs acidiques sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça ». Ce qui, pour moi, est l'essence même du, du racisme, parce que le racisme, c'est juger les gens, une communauté globale, et arrêter de voir les individus. Je ne crois pas qu'on doit craindre du tout, du tout euh, cette, la venue de la communauté juive à Outremont. Ils n'ont pas des sentiments d'envahissement, ils n'ont pas l'intention de brimer qui que ce soit. Euh, le fait qu'Outremont peut-être perde légèrement son cachet ultra-francophone, c'est ce qu'on parle là, finalement. On aurait aimé qu'Outremont demeure finalement comme un peu la Gaule en France, uniquement francophone. Mais c est, c est, ça ne serait pas représentatif. Ça ne serait pas représentatif de ce qu'est le Québec actuellement, de ce qu'est le Canada, de ce qu'est l'Amérique du Nord la venue donc de fortes immigrations qui ont peuplé et aidé par la suite le reste de la communauté. Est-ce que vous êtes nerveuse? Non! Non, pas du tout? Non, oui! Pas un petit peu? Oui. Oui? OK. OK, on y va. Bonjour, 
Ouais, s'il vous plaît. C'est qu'on est venu voir à cause que on voit, ne on voit pas souvent, ben on n'en sait pas beaucoup sur vous. Puis, euh, puis on a apporté des fleurs. Pour... On se demandait comment ça se fait qu'on voyait des, ben, des hommes sur la rue qui étaient habillés semblablement, puis on voudrait savoir pourquoi. Ok, vas-y. Parce qu'ils sont conservatifs et nous sommes religieuses. Et tous les hommes, ils, 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 ne, ils ne juste, ils juste ne, ils ne savent pas comme les autres, comme les autres hommes, parce que nous sommes religieuses. C'est juste ah. pas différent. C'est juste pour faire une différence entre nous et les autres religions. Pourquoi vous avez des si grandes familles? Dieu nous a donné cette, cette bénédiction qu'on a beaucoup de, des enfants. Et c'est dans la Bible, ça, ça dit que toutes les familles dans les anciens temps, il y avait six enfants. Alors, on a beaucoup de enfants dans une famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les plus importantes fêtes juives? Est-ce que vous jeûnez souvent? Là, je vous marie environ. La fille à peu près 18 ans et oh, quand tu veux, tu peux être mariée, mais um, presque tous les filles comme 18, 19, 20. Et les garçons, 21. Moi, quand notre professeur a dit que nous vient, je, euh, toute la classe était très nerveuse parce qu'on ne sait pas les filles. Et quand tu es venu, on sait maintenant qu'elle est très, on est très heureux parce que maintenant on sait des autres filles dans l'école qui est notre âge. Et... Moi, je trouvais ça intéressant là, parce qu'il y avait même des choses que je ne pensais pas comme ça. Puis euh, ben, je trouve ça pas assez vite. Je trouve aussi que vous parlez bien le français, là. Puis, ben, je vous remercie beaucoup. Je, trouvais très, je le trouvais très intéressant. Et maintenant, tu sais que tout, beaucoup de notre... de, de les choses qu'on fait, j'espère que tu penses maintenant qu'on est juif, mais on est humain aussi. Je pense qu'Adèle a quelque chose à vous demander, et ça serait mm -hmm. la dernière. Ben, si vous pouviez nous montrer un ou deux mots en hébreu. Mm. <rire> <rire> ben, toi, tu peux regarder comme la Chine. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment dire bonjour en hébreu? Bonjour. Bonjour. C'est shalom. 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 Shalom et merci. Toda Abba.
répéter, mon fils monte l'escalier chez les voisins et il rentre dans la maison. Ma réaction, avec tous mes préjugés, tous mes petits problèmes, ça a été de m'arrêter au seuil du, du balcon, de ne pas entrer dans la maison. J'avais l'impression que moi, je n'étais pas bienvenue dans cette maison-là pour des raisons religieuses, pour toutes ces histoires qu'on s'est mises dans la tête en cohabitant sans, sans jamais se parler. Et euh, immédiatement, euh, ma voisine a dit, ben rentrez, il n'y a pas de problème. Et je suis entrée. Et ça a été tout à fait normal. Bon, généralement, c'est la seule maison de mes voisins où je ne suis jamais entrée. Ailleurs, euh, on s'en est tenu euh, aux conversations sur, sur, sur le bord du trottoir. Alors là, j'avais eu l'impression qu'il y avait une limitation dans les contacts. Comment peut-on diviser quelles sont les limites de voisins, parce que c'est est une relation de voisinage, et quelles sont les limites de différence culturelle qui fait que non, on ne veut pas dépasser un, un tel stade de, de relation. Ben ça, je ne sais pas. Mais pour le moment, les limites, c'est moi qui les fixais beaucoup plus en réalité. Our basic philosophy is to try not to evolve, because evolution in any kind of culture meant the laxity of religion and the total abolition of religion, not by force but by choice. But we are living in the 20th century, not in the 18th. And we definitely do not live in mud huts or drive horses and wagons that people did 200 years ago. But I don't feel that we are doing anything, basically, that forces people to adapt in any way to our presence. Just because we live a certain way, we eat a certain food, or we have a certain amount of children, or we pray in a certain synagogue, does not create any kind of a discomfort, hardship, or change upon our neighbors that you should even use the word adapt. Je suis attentiste. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Mais ça semble que c'est une affaire qui me dépasse. Que je regarde aller puis je dis comment ça va faire. Je suis un peu comme si j'étais un voyeur. C'est un peu comme si j'étais pas parti de cette affaire-là. Étant donné que j'ai pas de prise, je peux pas leur dire allez vous en. Ça se fait pas. Je peux pas leur dire achetez pas une maison. On va juste en garder 8 et dire on va mettre un code. Je peux, pas, je peux certainement pas faire ça. Hein? C'est ridicule. Euh, par ailleurs, si y a toute ma rue puis tu seul sur la rue. C'est moi qui ai mal pris. Alors, j'attends. Je ne sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. existe entre euh, la communauté assidique et le, le monde, je pense pas que ce soit un mur hostile, non. C'est un mur, une sorte de mur invisible. On sait qu'il existe. Eux, ils savent qu'ils le mettent parce qu'ils veulent se protéger, puis ils veulent rester tels qu'ils sont. Mais c'est pas un mur hostile. C'est un mur qui est là, puis qu'on accepte, mais on aimerait qu'il ait un petit peu plus de porte. Life would certainly be easier for their neighbors if the Hasidim would open their doors a little wider. But it's not a realistic expectation. By allowing me to enter their private religious world and within careful limits get to know them, they have in a sense opened a window through which others might get a glimpse and understand why they protect their religious life in the modern world. I realize now that it's a question of survival, like all of us. The Hasidim are trying to preserve what they cherish most. <laughs> 